Так, ребят, вот мой диффузор для радиатора. Вот, собственно, сам фан. В диффузоре просверлили отверстия. Сейчас я хочу расширить до размера а, вот этой закладной и заклепать резьбу прямо в диффузор, чтобы не мучиться с откручивающимися гайками внутри. Для этого понадобится шуруповерт с сверлом М7. Итак, все четыре закладные на месте. Можно прикинуть фан на диффузор. Крепеж, как и везде, я использую из видно, из нержавейки. Шайбы. Все нержавейка. И для того, чтобы болты потом не открутились от вибрации, я посажу их на резьбовой клей или квимоли. Вот так это выглядит изнутри, аккуратные заклепки. Если нужно будет открутить вентилятор, можно будет это сделать легко. Вот, собственно, радиатор. Мы перенесли ввод с этой стороны на эту, поскольку радиатор был от B серии, а сейчас он будет стоять на К. И сейчас я попробую поставить диффузор. А вот так радиатор с диффузором выглядит в профиль. Снизу на диффузоре сделали выемку под патрубок. Вуаля! После того, как двигатель был установлен, стало понятно, что место между телевизором и агрегатами мотора, такими как генератор, выжимной достаточно мало. Сверху э, установки радиатора мешает впускной коллектор. Но для того, чтобы не трогать впускной коллектор, я сниму фан, поставлю радиатор с диффузором, а потом прикручу фан на место и посмотрю, как все это встанет. Так, радиатор на месте. Стало все очень плотненько. Снизу генератор вплотную. И сейчас я поставлю фан. И будем надеяться, что расстояние между фаном и выжимным у нас будет достаточным. Итак, я прикинул радиатор с диффузором на место. Все встало очень плотно, но при этом есть достаточные зазоры для того, чтобы двигатель мог безопасно двигаться. При этом выжимной цилиндр сцепления оказался как раз за моторчиком фана, и при продувке он не должен сильно греться. Для установки верхнего шланга мне понадобится его слегка доработать. Здесь у меня адаптер для установки сенсора температуры ВЖ. И, как вы видите, вот эту часть нужно будет слегка подрезать. И она как раз уйдет вот сюда для соединения этих двух концов. Я примерил шланг, сейчас его нужно обрезать здесь, этот кусочек уйдет сюда, и все должно идеально состыковаться.
Что, ребят, я сегодня докупил компонентов для сборки системы охлаждения. Такие патрубки 32 внутренние с поворотом на 45. И попробую из них вот так. Вот так состыковать что-то, что поможет мне соединить нижний ввод. Также купил э, такие хомуты. Они, конечно, чуть тяжелее обычных, но я думаю, гораздо надежнее, потому что с обычными вкручивающимися на червячке у меня были проблемки. Чтобы не быть голословным, взвешу стоковые хомуты 31,5 грамм. Ну и те, что взял я 58,2. Ну, очевидно, это тяжелее, но надежность более важный фактор. Также я взял три вот таких силиконовых заглушки для того, чтобы закрыть неиспользуемые вакуумные порты. Так, первая заглушка закроет порт около дроссельной заслонки. И еще две здесь. Все на месте. Также я купил такой шланг вакуумный, который подключится с этого конца здесь. И на том конце пойдет к топливному регулятору.